আসসালামু আলাইকুম ই রিটার্ন রিলেটেড নতুন আরেকটা ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সোহরাব আপনারা দেখছেন সুমন সোহরাব আজকে হচ্ছে আপনাদের বহুল কাঙ্ক্ষিত শিক্ষকদের রিটার্ন কীভাবে অনলাইনে দেওয়া যায় আই মিন ই রিটার্নের মাধ্যমে কীভাবে সাবমিশন করা যায় সেটা একদম প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দিব তো ফার্স্টে একটা কথা বলে নিব যে আপনি একটু ধৈর্য ধরে ভিডিওটা দেখতে হবে টানাটানি করবেন না যদি আপনি টানাটানি করেন কোনো না কোনো পার্ট আপনি মিস করবেন আলটিমেটলি আপনার রিটার্নটা আপনি নির্ভুলভাবে সাবমিশন করতে পারবেন না তাই রিকোয়েস্টটা থাকলো টানাটানি না করে একদম একটু মনোযোগ দিয়ে একটু সময় নিয়ে ভিডিওটা দেখুন বুঝুন তারপরে নিজের রিটার্নটা নিজেই নির্ভুলভাবে সাবমিশন করুন কথা না বাড়াই সরাসরি কম্পিউটার স্ক্রিনে যাওয়া যাক বাকি প্রসেসটা কম্পিউটারে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছেন আমি হচ্ছে কম্পিউটারে যে কোনো একটা ব্রাউজার ইউজ করে আমি হচ্ছে গুগলে চলে আসছি গুগলে এসে হচ্ছে আমরা টাইপ করব ই রিটার্ন লিখে ই রিটার্ন লিখে যখন টাইপ করব ই রিটার্নের ওয়েবসাইটে আমরা পেয়ে যাব এখানে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করলে এই ধরনের একটা ইন্টারফেস আপনি পেয়ে যাবেন এখানে আসার পরে আপনি হচ্ছে এই যে রিটার্ন লেখা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পরে আপনি দুইটা অপশন পাবেন একটা হচ্ছে আপনার যদি অলরেডি এই ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করা থাকে তাহলে তো আপনি আই হ্যাভ অ্যান অ্যাকাউন্টে ক্লিক করবেন আর যদি আপনার রেজিস্ট্রেশন না করা থাকে তাহলে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে সেক্ষেত্রে আই ডোন্ট হ্যাভ অ্যান অ্যাকাউন্টে ক্লিক করবেন ধরে নিলাম আপনার অ্যাকাউন্ট নাই তাহলে আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে সো আই আই ডোন্ট হ্যাভ অ্যান অ্যাকাউন্টে ক্লিক করবেন করার সাথে সাথে এই ধরনের একটা ইন্টারফেস পাবেন এখানে কিন্তু সুন্দরভাবে বলা আছে যে আপনার মোবাইল নাম্বারটা যেটা আপনি ইউজ করবেন রেজিস্ট্রেশনের সময় অবশ্যই আপনার মোবাইল নাম্বারটা বায়োমেট্রিক্যালি ভেরিফাই কিনা চেক করতে বলছে কীভাবে চেক করবেন এখানে কিন্তু বলা আছে ফোন থেকে স্টার ওয়ান সিক্স ডাবল জিরো ওয়ান হ্যাশ নাম্বারে ডায়াল করলে আপনি বায়োমেট্রিক ভেরিফাই কিনা আপনি জেনে নিতে পারবেন একদম ইজিলি এটা জেনে যায় সো আপনি ফ্রেস্টে এটা জেনে নেবেন ওকে তো রেজিস্ট্রেশনের সময় কী করতে হবে তাহলে এখানে আপনার টিন নাম্বারটা দিতে হবে এখানে আপনার ফোন নাম্বারটা দিতে হবে ফোন নাম্বারটা যেটা বললাম অবশ্যই আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ড দিয়ে এবং আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে বায়োমেট্রিক্যালি ভেরিফাইড করা কিনা সেটা কিন্তু আপনাকে খেয়াল করে নিতে হবে বা দেখে নিতে হবে না হলে কিন্তু এই ওয়েবসাইটে আপনি রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন না ইভেন রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে আপনাকে ব্লক করে দেওয়া হবে তারপরে হচ্ছে আপনি এখানে ক্যাপচা দিবেন ক্যাপচা দিয়ে ক্যাপচা মানে এই এখানে যা আছে তা হুবহু বড় হাতের হলে বড় হাতের ছোটো হাতের হলে ছোটো হাতের দিয়ে ভেরিফাই ক্লিক করবেন যদি এটা বুঝতে অসুবিধা হয় এখানে এই যে রিফ্রেশ করার অপশন আছে আপনার যেটা বুঝতে সুবিধা সেটা দিয়ে ভেরিফাই ক্লিক করবেন ভেরিফাই ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার মোবাইলে একটা ওটিপি আসবে ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড এবং আপনাকে দুইবার পাসওয়ার্ড বসাইতে বলা হবে সুন্দরভাবে পাসওয়ার্ডগুলো বসিয়ে আপনি রেজিস্ট্রেশন ক্লিক করলে আপনার রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে আর এই রেজিস্ট্রেশনটা কীভাবে সাকসেসফুলি কমপ্লিট করতে হয় এটা নিয়ে আমার আলাদা শুধু সেপারেট ওটা নিয়ে একটা ভিডিও আছে এই যে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এই ভিডিওটা আমার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে আছে চাইলে দেখে নিতে পারেন তো আমাদের যেহেতু অলরেডি রেজিস্ট্রেশন করা আছে আমরা জাস্ট সাইন ইনে ক্লিক করতেছি সাইন ইন ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু এখন আমরা হচ্ছে আমাদের লগ ইন করবো বা সাইন ইন করবো তো আমাদের টিন নাম্বারটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি তো আমাদের টিন নাম্বার পাসওয়ার্ড এবং ক্যাপচা ফিল আপ করা পরে আমরা সাইন ইনে ক্লিক করলাম তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা সাকসেসফুলি কিন্তু ই রিটার্নের ওয়েব পোর্টালে লগ ইন হয়ে গেছি বা সাইন ইন হয়ে গেছি এখন আমরা যেহেতু রিটার্ন সাবমিশন করব আমরা রেগুলার ই রিটার্নে ক্লিক করব ক্লিক করার সাথে সাথে নতুন একটা পেজ পেয়ে যাবেন এই যে ইন্টারফেস দেখতে পাচ্ছেন অ্যাসেসমেন্ট ইনফরমেশন এখানে এসে আপনি হচ্ছে এই যে সেলফ কিছু করতে হবে না অ্যাসেসমেন্ট এর কিছু করতে হবে না ইনকামে আরও কিছু করতে হবে না এখানে হচ্ছে ইয়েস অবশ্যই দিতে হবে কারণ আপনার অবশ্যই ইনকাম আছে সো এটা এখানে দিবেন এটা যদি নো দেন তাহলে এই হেড অফ ইনকামগুলো হাইড হয়ে যাবে আপনি এখানে ক্লিক করতে পারবেন না সো এখানে অবশ্যই ইয়েস দিবেন তারপরে আপনাকে টোটালি টেক্স ফ্রি কোনো ইনকাম আছে থাকলে ইয়েস দিবেন না থাকলে নো দিবেন আর আপনি তো অবশ্যই রেসিডেন্ট দেশের ভিতরে আসেন সো রেসিডেন্ট দিবেন তারপর হচ্ছে হেড অফ ইনকাম আপনার ইনকাম সোর্সটা আসলে কীভাবে যেহেতু আপনি শিক্ষক অবশ্যই আপনার তো ইনকাম ফ্রম এমপ্লয়মেন্ট থাকবেই এছাড়া সো এটা ঠিক দিবেন এছাড়া আপনার যদি মানে বাড়ি ভাড়া থেকে ইনকাম থাকে এটাতে দিবেন আপনার যদি কৃষি সম্পদ থেকে ইনকাম থাকে এটা দিবেন আপনার যদি বিজনেস থাকে পাশাপাশি সেটা থেকে ইনকাম থাকে এটা দিবেন আপনার যদি কোনো শেয়ার বাজারে ইনভেস্ট থাকে বা আপনার কোনো কিছু সেল করে আপনি ইনকাম করে থাকেন সেক্ষেত্রে এটা দিবেন আপনার যদি কোনো ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট লাইক সঞ্চয়পত্র এফডিআর ডিপিএস এগুলো থাকে তাহলে এটা দিবেন আর আপনার যদি কোনো অন্যান্য সোর্স থেকে ইনকাম থাকে এটা দিবেন তারপরে হচ্ছে এগুলো আপনার যদি কোনো ইনকাম এগুলোর থেকে থাকে লাইক আপনার যদি কোনো আপনি যদি কোনো ফার্মের পার্টনার হয়ে থাকেন বা আপনি যদি 
তারপরে হচ্ছে আপনার পারসন উইথ ডিসেবিলিটি আপনি যদি কোনো প্রতিবন্ধী হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে এটা দিবেন আপনার যদি কোনো সন্তান থাকে যে প্রতিবন্ধী সেক্ষেত্রে এটা দিবেন তারপরে হচ্ছে আপনি ক্লেম টু ট্যাক্স রিবিট ফর ইনভেস্টমেন্ট এটাতে ইয়েস দিবেন যদি আপনার সঞ্চয়পত্র থাকে বা আপনার যদি ডিপিএস থাকে হ্যাঁ আপনার যদি কোনো লাইফ ইন্স্যুরেন্স থাকে মানে অনেকগুলো অপশন থেকে ডিপি রিবেট পাওয়া যায় এগুলো আমরা একটু নেক্সটই দেখব ওইগুলোর মধ্যে কোনো একটা থাকলে আপনি ইয়েস দিবেন তাহলে আপনি রিবেট পাবেন আপনার ট্যাক্স কমে আসবে যদি আপনার ট্যাক্স বেশি আসে তারপর হচ্ছে শেয়ার হোল্ডার ডিরেক্টর অফ এ কোম্পানি আপনি কোনো শেয়ার হোল্ডার কিনা কোনো কোম্পানি না থাকলে নো আপনার কি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার উপরে সম্পদ আসছে না থাকলে নো আপনার কোনো গাড়ি আছে নো আপনার কোনো দেশের বাইরে প্রপার্টি আছে নো আপনার কি সিটি কর্পোরেশনের বাড়ি আছে নো যদি ইয়েস থাকে তাহলে ইয়েস দিবেন তো ধরে নিলাম এগুলো নো আপনার নাই সো নো দিয়ে দিলাম তারপরে সেভেন কন্টিনিউস দিচ্ছি এবার এখানে আসার পরে অ্যাকচুয়ালি আপনি হচ্ছে এরকম দেখতে পাবেন হ্যাঁ আপনি এরকম দেখতে পাবেন যে খালি থাকবে আপনার উপরে দুইটা হেড থাকবে ইনকাম ফ্রম এমপ্লয়মেন্ট যেহেতু আমরা দুইটা ঘর শুধুমাত্র এই অ্যাসেসমেন্টে দুইটা ঘর শুধু সিলেক্ট করেছিলাম সো আমাদের এখানে দুইটা ঘরই অ্যাভেলেবেল আছে একটা হচ্ছে ইনকাম ফ্রম এমপ্লয়মেন্ট চাকরি সূত্রে ইনকাম আর একটা হচ্ছে ইনকাম ফ্রম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট সো ফার্স্টে ইনকাম ফ্রম এমপ্লয়মেন্ট আমরা ফিল করে নিই এখানে এসে আপনি এরকম পাবেন আপনি এখানে সিলেক্ট করতে হবে আপনার ইনকামটা কোথা থেকে আসতেছে আপনি অবশ্যই গভর্নমেন্ট পে স্কেলের কথাই বলতেছি সেক্ষেত্রে আপনাকে আই বাস প্লাস প্লাস নাকি আই বাস প্লাস প্লাস ছাড়া আপনার যেটা আসে সেটা অনুযায়ী আপনি সিলেক্ট করে দিবেন তো আমি এটা অলরেডি ফিল করে রাখছি আর আপনি যদি প্রাইভেট সার্ভিস করে থাকেন তাহলে তো আমার একটা ভিডিও আসে প্রাইভেট সার্ভিস রিলেটেড এই যে এখন দেখতে পাচ্ছেন এইটা দেখে নেবেন তাহলে প্রাইভেট সার্ভিস যারা করতেছেন সেই শিক্ষক হলেও কীভাবে দিতে পারবেন সেটা দেখে নিলে আপনি আপনারটা দিতে পারবেন ওকে তো আমি যেহেতু এটা অলরেডি ফিল করে রাখছি আমি এমপ্লয়মেন্ট টুটা কেটে দিচ্ছি ওকে আমরা এমপ্লয়মেন্ট ওয়ানে চলে আসছি এবং এখানে আমার ফিল করা আছে এই যে দেখুন এখানে জাস্ট আমি ফার্স্টে এটা সিলেক্ট করছি যে ড্রাইভার প্লাস প্লাসের মাধ্যমে তারপরে হচ্ছে নেম অফ অফিস আপনার স্কুলের নাম লিখবেন বা প্রতিষ্ঠানের নাম যে প্রতিষ্ঠান আপনি শিক্ষক সেই প্রতিষ্ঠানের নাম লিখবেন আপনার ডেজিগনেশন লিখবেন তারপরে হচ্ছে আপনার বেসিক স্যালারি আপনি কত পাচ্ছেন লাস্ট অর্থ বছরে টোটাল বারো মাসেরটা কিন্তু হ্যাঁ সেটা এইভাবে বসাই দিবেন হাউস রেন্ট কত পাইছেন বারো মাসে মেডিকেল অ্যালাউন্স কত পাইছেন বারো মাসে বাংলা নিউ ইয়ার অ্যালাউন্স এটা তো বারো মাসে হয় না আপনি নিউ ইয়ার একটা পাইছেন ওইটাই দিবেন ফেস্টিভ্যাল বোনাস তো বারো মাসে হয় না যে কয়টা পাইছেন সেটা যোগ করে দিয়ে দিবেন জিপিএফ ইন্টারেস্ট আপনি কত পাইছেন লাস্ট অর্থ বছরে সেটা দিবেন এই যে রেড কালারের ডিলিট বাটনগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই অপশনগুলো কিন্তু এখানে ছিল না মানে এই ঘরগুলো এখানে ছিল না এই জিপিএফ ইন্টারেস্ট এখানে অটোমেটিক্যালি থাকবে না আপনাকে এই অ্যাড মোড়ে যেয়ে এখান থেকে নিয়ে আসতে হবে এখানে অনেক অপশন আছে আমি অলরেডি জিপিএফ ইন্টারেস্ট নিয়ে আসছি তাই এখানে আর খুঁজে পাবো না এখন নাহলে দেখা যেতাম আপনি এখানে পেয়ে যাবেন হ্যাঁ জিপিএফ ইন্টারেস্ট এখানে পাবেন না এখানে পাবেন সে এখান থেকে ক্লিক করলে আপনার এখানে চলে আসবে আসলে আপনি এখানে বসা দেবেন জিপিএফ ইন্টারেস্ট বাবদ আপনি লাস্ট অর্থ বছরে কত টাকা পেয়েছেন তারপরে নিচেরগুলো ওই যে রেস্ট অ্যান্ড রেকুয়েশন অ্যালাউন্স তারপরে টিফিন অ্যালাউন্স পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট স্পেশাল ইনসেন্টিভ এগুলো কিন্তু আমি এই অ্যাড মোড়ে যেই নিয়ে আসছি সো আপনি আপনার ওয়াইজ আপনার যা যা পেয়েছেন ইনকাম যদি এইগুলোর উপরে এগুলো ছাড়া এখান থেকে আপনি জাস্ট সিলেক্ট করে করে নিয়ে আসবেন এছাড়া যদি কোনো অপশন না থাকে সেক্ষেত্রে আদার অ্যালাউন্স একটা অপশন আছে এখানে ক্লিক করলে কিন্তু আপনি আদার পারপাসে দেখা যেতে পারেন সো আপনার কী কী ইনকাম আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু এখান থেকে আপনি দেখা দিতে পারেন সো নেক্সটে যাবো আমরা সেভেন কন্টিনিউতে যাচ্ছি এবার কিন্তু আমরা এই যে ইনকাম ফ্রম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটে চলে আসছে অটোমেটিক নেক্সট ডে সাথে সাথে বা সেভেন কন্টিনিউ দেওয়ার সাথে সাথে আমরা এর আগে ছিলাম ইনকাম ফ্রম এমপ্লয়মেন্ট এখন আসছে ইনকাম ফ্রম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট আমরা দুইটা অ্যাসেট দেখা রাখছি অলরেডি একটা হচ্ছে পেনশনারের মাধ্যমে মানে মানে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে একটা হচ্ছে সিকিউরিটি মানে এফডিআরের মাধ্যমে সো ফার্স্টে হচ্ছে সঞ্চয়পত্র আপনি কি কীরকম দেখতে পাবেন এটাও বলে দিই আপনি এরকম পাবেন একদম খালি থাকবে সো আমি এটা কেটে দিচ্ছি এখন তারপরে খালি থাকার পর আপনি এখানে ক্লিক করলে অপশনগুলো পেয়ে যাবেন আপনি হচ্ছে ফার্স্টে সঞ্চয়পত্রের কথাই বলি আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন সঞ্চয়পত্র আপনার কী টাইপের পেনশনার নাকি নন পেনশনার হ্যাঁ কোনটা সঞ্চয়পত্র হলে দুইটা অপশনে তো থাকবে সো আমরা নন পেনশনার দেখাইছি তারপরে হচ্ছে এখানে সঞ্চয়পত্র একটা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থেকে সেটা দিবেন আপনার কত তারিখে সঞ্চয়পত্র ইস্যু হয়েছিল সেটা দিবেন আপনার সঞ্চয়পত্র কত টাকা সেটা দিবেন সঞ্চয়পত্র থেকে আপনি লাস্ট অর্থ বছরে কত টাকা গ্রস ইন্টারেস্ট পেয়েছেন লাস্ট অর্থ বছরে কিন্তু শুধু হ্যাঁ
মানে ইয়া থাকে ইনকাম থাকে আরও যেহেতু বললাম আপনি ব্যাংক ইন্টারেস্ট ব্যাংক থেকে ইন্টারেস্ট পেতে পারেন আপনার ব্যাংকের টাকা থাকলে সেক্ষেত্রে এই যে এটা দেবেন ইন্টারেস্ট প্রফিট ফ্রম ব্যাংক অর ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এটা দিবেন দিয়ে এটা ফিল করবেন সো আমরা যেহেতু অলরেডি একটা ফিল করে রেখেছি সিকিউরিটিজের সো এটা আর আমরা দেখাচ্ছি না একই জিনিস আপনি এখান থেকে ব্যাংকের নাম সিলেক্ট করবেন কোন ব্যাংকের থেকে পাইছেন অ্যাকাউন্ট নাম্বার কত গ্রোস অ্যামাউন্ট টিডিএস কত রিলেটেড চার্জ সাধারণত জিরো থাকে সেগুলো দিয়ে দেবেন আমি আর এটা দেখাচ্ছি না আমি জাস্ট একটা ফিল আপ করিয়ে রাখছি যে আমার এফডিআর বাবদ আমি এই টাকাটা প্রফিট পেয়েছি ইন্টারেস্ট কত সেটা সিলেক্ট করার পরে কি হচ্ছে এখানে লিখে দিছি এফডিআর ব্যাংকের নাম লিখছি কত তারিখে এফডিআর করেছিলাম গ্রস অ্যামাউন্ট কত পাইছি কোনো এক্সপেন্স হয় নাই সাথে মানে এটা এটা পাইতে কোনো খরচ হয় নাই এবং এটার জন্য সোর্স ট্যাক্স আকারে এই টাকা কাটছে সেটা লিখে দিছি এবং এই সোর্স ট্যাক্সটা মনে রাখবেন কত কাটছে আর আমাদের যে এই যে আটত্রিশশো টাকা এটা সোর্স ট্যাক্স আকারে আমরা কিন্তু কেটে রাখছি আমাদের টাকা থেকে খরচ হয়ে গেছে মানে সরকার কেটে রাখে দিছে এবং এখানেও কিন্তু আটশো টাকা কেটে রাখছে এই দুইটার যোগ ফলটা আমাদের কাজে লাগবে নেক্সট ডে আমি বলে দিবই জাস্ট মনে রাখবেন তাহলে হবে তো সেভেন কন্টিনিউসে যাচ্ছে এখন হচ্ছে রিবেট রেয়াত আমাদের রেয়াত পাবো রিবেট পাবো কোথা থেকে সেগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে লাইফ ইন্স্যুরেন্স থাকলে এখান থেকে ক্লিক করে এগুলো বসায় দিলে আপনি এখানে অটোমেটিক্যালি ক্যালকুলেশন হয়ে যাবে জাস্ট লাইফ ইন্স্যুরেন্সে ক্লিক করবেন ঘরগুলো চলে আসবে ফিল আপ করে দেবেন যদি লাইফ ইন্স্যুরেন্স থাকে ডিপিএস থাকতে পারে অনেকেরই তাই ডিপিএসটা ফিল করে রাখছে ডিপিএস সিলেক্ট করলাম করার পরে এই ঘরগুলো চলে আসছে এখানে ব্যাংকের নাম অ্যাকাউন্ট নাম্বার ডিপোজিট অ্যামাউন্ট অ্যালাওয়াবেল অ্যামাউন্ট এগুলো বসায় দেবেন আমি একটু স্পিডেই কথা বলতেছি কারণ যেহেতু আপনারা শিক্ষক সবাই তো ইংলিশ নিশ্চিন্তে পড়তে পারেন বোঝানোর তেমন কিছু নাই জাস্ট অপশনগুলো দেখে নিলে হবে সো তারপরে হচ্ছে অ্যাপ্রুভ সঞ্চয়পত্র এখানে ক্লিক করলাম সো এই ঘরগুলো চলে আসবে আপনার সঞ্চয়পত্রের নাম কি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার কত কত তারিখে সঞ্চয়পত্র করেছেন এবং ইনভেস্টমেন্ট কত করেছিলেন এবং অটোমেটিক্যালি অ্যালাওয়েবল কত সেটা দেখাবে একটা কথা এখানে বলে দেওয়া ভালো যে ডিপিএসের কিন্তু সর্বোচ্চ এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা অ্যালাও হয় এই রিবেট ক্যালকুলেশনে দেখুন আমি এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা গত অর্থ বছরে আমার ডিপিএস বাবদ জমা হয়েছে আমি কিন্তু এটা গত অর্থ বছর কত জমা হয়েছে সেটা এখানে ফিল করছি টোটাল ডিপিএসে কত না হ্যাঁ এই জিনিসটা কিন্তু বোঝার জিনিস আছে যে আপনাকে লাস্ট অর্থ বছর কত টাকা ডিপিএস বাবদ জমা দিয়েছেন সেটা এখানে বসাইতে হবে হ্যাঁ লাস্ট অর্থ বছরে টোটাল ডিপিএসে কত আছে সেটা না সো এটা থেকে আমার এক লাখ বিশ হাজার পর্যন্ত অ্যালাউ করে বাকিটা অ্যালাও করে না তিরিশ হাজার কিন্তু এখানে অ্যালাউ করে নেই ওকে মানে এক লাখ বিশ অ্যালাউ করছে দেড় লাখের মধ্যে তারপর হচ্ছে সঞ্চয়পত্র তিন লাখের মধ্যে তিন লাখই অ্যালাউ করছে কারণ সঞ্চয়পত্র সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ পর্যন্ত অ্যালাউ করে লাইক আমি যদি ছয় লাখ লিখি দেখুন আমাদের কিন্তু পাঁচ লাখ পর্যন্ত অ্যালাউ করে সো এটা আপনার সঞ্চয়পত্র পাঁচ লাখ পর্যন্ত সর্বোচ্চ মানে ক্যালকুলেশনে আসে ডি রিবেটের ক্যালকুলেশনে তারপরে আমাদের যেহেতু জিপিএফ ছিল সো জিপিএফের অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা দেবেন এবং কত টাকা হচ্ছে আপনার জিপিএফ গত অর্থ বছরে হচ্ছে আপনি জিপিএফ থেকে পেয়েছেন সেটা এখানে বসাই দেবেন তারপরে হচ্ছে এগুলো সবগুলো যেগুলো অ্যালাওয়াবেল এই যে অ্যালাওয়াবেল অ্যামাউন্ট অ্যালাওয়াবেল অ্যামাউন্ট এবং এটা সব যোগ হয়ে এখানে চলে আসছে এটা হচ্ছে অ্যালাওয়াবেল এবং এটা হচ্ছে আপনার টোটাল যা বসাই স্যার এই যে অ্যালাওয়াবেল অ্যামাউন্ট এটা থেকেই ক্যালকুলেশন করে আপনাকে রিবেট দিয়ে দেবে সেটা আমরা নেক্সটে দেখতে পারবো ওকে সেভেন কন্টিনিউ যাচ্ছে এক্সপেন্ডিচার খরচ কত অর্থ বছর আমার কত টাকা খরচ হয়েছে সেটা হচ্ছে এখানে আমরা বসাই দিচ্ছি এখানে অবশ্যই ইয়েস দিবেন ইয়েস দিলেই সবগুলো আলাদা আলাদা দেখাবেন নো দিলে কিন্তু জাস্ট একটা ঘর আসবে সেক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা আলাদা বসাইতে পারবেন না আলাদা আলাদা বসানোটা দরকার আছে দেড়স ওয়াই ইয়েস দিবেন দেওয়ার পরে এখানে আপনি এভাবে ভেঙে ভেঙে দেখাই দেবেন যে আপনার ফুড ক্লথিং আদার এসেন্সিয়ালে কত খরচ হয়েছে আপনার অ্যাকোমোডেশন কত টাকা খরচ হয়েছে আপনার হাউস হোল ইউটিলিটি বিল বিভিন্ন ইলেকট্রিসিটি গ্যাস পানি ইন্টারনেট কত গেছে এডুকেশনাল এক্সপেন্সেস কত গেছে যদি বাচ্চা থাকে তারপরে হচ্ছে এগুলো সব যোগ হয়ে এখানে চলে আসছে দুই লক্ষ তেত্রিশ হাজার আটশো টাকা আর ওই যে বলছিলাম মনে হচ্ছে টিডিএস আকারে দুইটা আমাদের কার্ড ছিল সেই দুইটা সঞ্চয়পত্র এবং এফডিআরের ক্ষেত্রে সেগুলো যোগ করে এখানে বসায় দেবেন এটা তো আমার খরচ আমার টাকা থেকে তো কাইটা নিচ্ছে তাই না সেটা তো আমার খরচ তো সেই খরচটা এখানে দেখা দেবেন এইবার আমার এখানে খরচ আর এখানে খরচ যোগ হয়ে টোটাল খরচটা এখানে চলে আসছে দুই লক্ষ আটত্রিশ হাজার চারশো চৌত্রিশ টাকা এটা আমার এনুয়াল এক্সপেন্সেস ওকে সেভেন কন্টিনিউস যাচ্ছে এবার হচ্ছে অ্যাসেট অ্যান্ড লাইবিলিটি আমার কী কী সম্পদ আছে কী কী রেন্টিন আছে সব হিসাব কিতাব তো এখানে ফ্রেস্টি হচ্ছে একটা মজার জিনিস যেটা এই বছরই আসছে যেটা অটো ফিল অপশনটা গত বছর যদি আপনারা অনলাইনে রিটার্ন দিয়ে থাকেন বা তারা সেক
সো আমরা এমপ্লয়মেন্ট দিয়েছি আর হচ্ছে আমরা দেখাইছিলাম আমাদের কি বলে এফ ডিপিএস আছে এফ ডিআর আছে এই রিলেটেড সো আমাদের বিজনেস নিয়ে কিছু দিচ্ছি না আপনার যদি এগ্রিকালচারাল নন এগ্রিকালচারাল প্রপার্টি থাকে এখানে ক্লিক করে নন এগ্রিকালচারাল প্রপার্টি সিলেক্ট করে এখানে আপনি ফিল আপ করে দেবেন লাইক এখানে অ্যাড্রেস দেবেন লোকেশনের তারপরে হচ্ছে আপনার কিভাবে পাইছেন কিনছেন না ইন উত্তরাধিকার নাকি গিফট পাইছেন সিলেক্ট করবেন তারপরে কত একর একর বলতে ইউনিটটা এখান থেকে সিলেক্ট করবেন এখানে অ্যামাউন্টটা দিবেন ভ্যালু অবশ্যই জিরো দিবেন কেন যদি আপনি পারচেস করেন তাহলে তো ভ্যালু দিতে হবে যদি আপনি ইনহেরিটেন্স উত্তরাধিকার সূত্রে পাইছেন বা গিফট পাইছেন তাহলে তো ভ্যালু দিবেন না কারণ আপনি তো কিনেন নাই সেক্ষেত্রে আপনার টাকা তো খরচ হয়নি আপনি গিফট পাইছেন সেক্ষেত্রে ভ্যালু দিবেন না কেন দিবেন না আমরা হাতে লিখে যখন ই রিটার্ন ই রিটার্ন রিটার্ন জমা দিতাম তখন কিন্তু আমরা লিখতাম মূল্য অজানা বাট এখানে আপনি মানে অ্যালফাবেট টাইপ করতে পারবেন না আপনি জাস্ট ডিজিটগুলো লিখতে পারবেন মানে এবিসি লিখতে পারবেন না ডিজিট লিখতে পারবেন সো আপনার যেহেতু এবিসি লেখা যাচ্ছে না সো আপনি এখানে লিখতে পারবেন না আননোন আননোন লাইক দ্যাট সো আমরা ভ্যালুগুলো জিরো দিব যদি আমরা ইনহেরিটেন্স বা গিফট পাই প্যারচেস করলে তো আপনি দেখাবেন এই কোনো সমস্যা নেই ওকে তো জমির ঝামেলা আর গেলাম না আপনি নন এগ্রিকালচারাল হোক আর এগ্রিকালচারাল হোক সেম জিনিস এগুলো আমার অন্যান্য ভিডিওতে দেখানো আছে চাইলে ওগুলো দেখতে পারেন তো যেহেতু আমরা বলছিলাম আমাদের সঞ্চয়পত্র আছে আমাদের ডিপিএস আছে আমাদের এফ ডি আর আছে সো এই তিনটাই আমি এখানে সিলেক্ট করে রাখছি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটে ক্লিক করলে এই ঘরগুলো চলে আসবে এখানে আপনি জাস্ট সঞ্চয়পত্র সিলেক্ট করলে এই ঘরগুলো চলে আসবে আপনি এখানে আপনার সঞ্চয়পত্রের টাইপ রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ইস্যু ডেট কত টাকা সঞ্চয়পত্র ফিল আপ করে দেবেন তারপরে হচ্ছে এখানে আপনার এফ ডি আরটা ফিল আপ করবেন ফিক্সড ডিপোজিট বলাই আছে এফ ডি আর লিখে দিছি ব্যাংক ব্যাংকের নাম লিখে দিছি অ্যাকাউন্ট নাম্বার কত টাকার এফ ডি আর সেটা টোটাল এখানে লিখে দিছি তারপর হচ্ছে ডিপিএস ডিপিএস বাবদ আপনি কত টাকা এখন পর্যন্ত টোটাল এটা এটা কিন্তু টোটাল রিপিটে কিন্তু ছিল গত অর্থ বসে এখানে কিন্তু টোটালটা লিখতে হবে সো আপনার এফ ডি আর ডিপিএস বাবদ কত টাকা টোটাল জমা আছে সেটা এখানে লিখে দেবেন তারপর হচ্ছে আমাদের জিপিএফ সো এখানে প্রভিডেন্ট ফান্ডে ক্লিক করে জিপিএফ লিখে অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা লিখে জিপিএফে আমাদের কত টাকা জমা আছে সেটা এখানে আমরা দিয়ে দিব তারপর হচ্ছে গোল্ড আপনার থাকতেই পারে সো গোল্ডে এখানে ক্লিক করে এখানে আপনি গোল্ড সিলেক্ট করে দিবেন আপনি কিভাবে পাইছেন সাধারণত ইনহেরিটেন্স বা গিফটই দেখানো হয় সো দেখাই দিবেন কত ভরি লিখে ভরি সিলেক্ট করে এখানে মূল্য ওই যেটা বললাম জিরো দিয়ে দিবেন সেম কাহিনী আগের মতো যদি পারচেস করেন ভ্যালু দিতে হবে তারপরে এখানে ইলেকট্রনিক্স দেখাইছি যে মোবাইল কেনসি পারচেস করা হয়েছে সো ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছি তারপরে হচ্ছে আপনার আপনার তো ব্যাংকে টাকা আছে সো এখানে আপনি ক্যাশে ক্লিক করে এখানে ক্লিক করে এখানে হচ্ছে কত টাকা ব্যাংকে আছে সেটা দিয়ে দিবেন তারপরে হচ্ছে এখানে অ্যাডে ক্লিক করে এই যে ব্যাংকের নাম এবং অ্যাকাউন্ট নাম্বার এবং এই টাকাটা এখানে বসায় দেবেন যদি দুইটা ব্যাংকে থাকে ভাগে ভাগে লাইক এখানে সিক্সটি ফোর থাউজেন্ড আসে আমি ধরেন আমার দুইটা ব্যাংকে মিলে চৌষট্টি হাজার আছে সেক্ষেত্রে অ্যাডে ক্লিক করবেন এখানে বত্রিশ হাজার এখানে বত্রিশ হাজার আরেকটা ব্যাংকেরটা দিয়ে দেবেন ব্যাংকের ডিটেলস দিয়ে দেবেন আশা করি বুঝছেন জাস্ট এখানে ভেঙে ভেঙে দেখাবেন টোটাল এই অ্যামাউন্টটা এখানে ভেঙে ভেঙে দেখাবেন যদি একের অধিক ব্যাংকে থাকে তারপরে ক্যাশ ইন হ্যান্ড আপনার তো হাতে টাকা থাকবে হাত তো খালি থাকবে না সেক্ষেত্রে হাতে কত টাকা আছে সেটা এখানে বসায় দেবেন তারপরে হচ্ছে আপনার লায়াবিলিটি আপনার যদি কোনো লায়াবিলিটি থাকে আপনি যদি কোনো ব্যাংক থেকে ইন্টারেস্ট নিয়ে থাকেন লোন নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে এখানে ব্যাংকের নাম অ্যাকাউন্ট নাম্বার কোন পারপাসে নিচ্ছেন কত টাকা নিচ্ছেন বসায় দেবেন আমাদের লোন নাই সো লোন দেখাচ্ছি না লোন নিলে এখানে বসায় দেবেন হ্যাঁ এবার হচ্ছে আদার আউটফ্লো আপনার এই যে দুই লাখ আটত্রিশ হাজার চারশো চৌত্রিশ টাকা আদার অ্যানুয়াল লিভিং এক্সপেন্স থেকে অটোমেটিক্যালি চলে আসছে এই যে আমরা এক্সপেন্ডিচার পেজটা ফিল আপ করছিলাম ওখান থেকে এটা অটোমেটিক্যালি চলে আসে এটা আপনার ফিল আপ করতে হবে না তারপর হচ্ছে এই যে লস ডিটেকশন আদার এক্সপেন্স এখানে আমি বিএফ বাবদ পনেরোশো দুই টাকা দেখাইছি এটা হচ্ছে কল্যাণ তহবিলের কারণে বেসিকের যে ওয়ান পার্সেন্ট কেটে নেয় সেই অ্যামাউন্টটা হচ্ছে পনেরোশো দুই টাকা আমাদের বেসিকের ওয়ান পার্সেন্ট হিসাবে সেটা আমাদের থেকে কেটে নিয়েছে সেটা আমার লস হয়েছে আর স্ট্যাম্প বাবদ হচ্ছে দশ টাকা করে যে আমাদের রেভিনিউ কাটে সেটা টোটালটা হচ্ছে এটা এখানে বসায় দিচ্ছে এগুলো আমাদের লস তারপর আপনি যদি কাউকে গিফট টিফ দিয়ে থাকেন এখানে ক্লিক করে দেখাই দেবেন যদি দিয়ে থাকেন হ্যাঁ ওকে এবার হচ্ছে সোর্স অফ ফান্ড আপনার সোর্স অফ ইনকাম কত ওই যে আমাদের চাকরি সূত্রে দেখাইছি ওগুলো আর হচ্ছে আমাদের যে আমার যে বোনাস পাইছি বা আমাদের যে ইন্টারেস্ট পাইছিলাম ব্যাংক থেকে এবং সঞ্চয়পত্র থেকে সেগুলো যোগ হয়ে এখানে অটোমেটিক্যালি চলে আসবে ট্যাক্সেবলটা আর এটা ট্যাক্স ফ্রিটা আমাদের কিন্তু সাড়ে তিন লাখ টাকার নিচেই
তারপরে হচ্ছে নেট ওয়েলথ অফ প্রিভিয়াস ইনকাম গত বছর যদি আপনার রিটার্ন জমা দিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে কিন্তু গত বছরের এই যে এই বছরের যে নেট ওয়েলথ এটা যেখানে যেটা আছে এই জায়গাটাতে গত বছর কত ছিল সেটা এখানে বসাই দিবেন আপনার অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপে লেখা থাকার কথা গত বছর আপনি নেট ওয়েলথ কত দেখাইছেন সেটা এখানে বসায় দিবেন আর নেক্সট ইয়ারে কিন্তু আপনি আবার এই যে এই বছরে যেটা আছে সেটা এখানে বসায় দিবেন আশা করি বুঝছেন সিম্পল জিনিস এবার আসি ক্যালকুলেশনটাতে যে সামারিটাতে সামারির এই ব্যালেন্সটা ডিফারেন্সটা জিরো হইতে হবে না হলে আপনার কোথাও ভুল আছে এটা বুঝে নেবেন কারণ আয় ব্যয়ের হিসাবটা মিলতে হবে এটা একটু বুঝায় দিই একটু সময় নিলেও বুঝে নেন কাজে দিবে এই যে গ্রোস ওয়েল দশ লক্ষ পাঁচ হাজার বারোশো টাকা কীভাবে আসছে এই যে আমরা এখানে দেখাইছি এই যে আমাদের সঞ্চয়পত্র তিন লাখ এফডিআর তিন লাখ ডিপিএস দুই লাখ বিশ হাজার ব্যাংকে ষাট হাজার চারশো পঞ্চান্ন টাকা হ্যাঁ তারপরে মোবাইলের জন্য তিরিশ হাজার টাকা তারপরে হচ্ছে আমাদের ক্যাশ আছে এটা আমাদের হচ্ছে এটা ব্যাংকে এবং এটা আমাদের ক্যাশে আর এটা জিপিএফ ছিল ওকে তো এই সবগুলোর যোগ ফলই হচ্ছে আমাদের এইটা ক্রস ওয়েলথ এটা এবং আমাদের যদি কোনো লায়াবিলিটিস থাকতো যদি আমরা লায়াবিলিটিস দেখাই নেই এই যে লায়াবিলিটিস ফিল আপ করতাম তাহলে সেটা এখানে চলে আসতো এখানে আসতো জিরো থাকতো না এখানে আসতো এখানে এসে এটা থেকে এটা বিয়োগ করে আমাদের নেট ওয়েলথটা হতো ক্রস ওয়েলথ থেকে টোটাল লায়াবিলিটিস বাদ দিয়ে নেট ওয়েলথ হয় সহজ কথা তো তারপরে হচ্ছে নেট ওয়েলথ ওই যে আমরা লাস্ট ইনকাম ইয়ারে কত নেট ওয়েলথ ছিল সেটা এখানে বসাইছি সেটাই এখানে অটোমেটিক্যালি চলে আসছে তাহলে আমাদের চেঞ্জ হয়েছে কত নেট ওয়েলথ বাড়ছে কত এই যে দুই লক্ষ ষাট হাজার বাষট্টি টাকা এটা হচ্ছে আমাদের নেট ওয়েলথের চেঞ্জ হয়েছে এইবার আরেকটা ক্যালকুলেশন আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের নেট ওয়েলথ কত বাড়লো আর আমার এই বছরে কত মানে আউটফ্লো হলো আউটফ্লো বলতে আমাদের যে খরচ হয়েছিল মনে আছে আমাদের যে খরচ করেছিলাম এই যে এই টাকাটা এবং এই টাকাটা এই এই টাকাটা এই সবগুলোর যোগ ফলটা আমাদের এখানে চলে আসছে এই যে এখানে আদার আউটফ্লো তাহলে আমাদের এই বছর খরচ হয়েছে টোটাল এটা আমাদের সম্পদ আছে এটা মানে পারছে এটা সো এই দুইটার যোগ ফল হচ্ছে এইটা আর আমরা ইনকাম করছি কত এই বছর এটা সো আমার ইনকামের সাথে আমার খরচ এবং সম্পদের হিসাব কিন্তু মিলে গেছে মিলে গেলেই জিরো হয়ে যাবে একদম সিম্পল আশা করি বুঝে গেছেন সো সেভেন কন্টিনিউসে যাবেন তারপরে এখানে আপনি আপনার জিনিস ইয়েগুলো দেখতে পারবেন যে এতক্ষণ আমরা ফিল আপ করলাম এমপ্লয়মেন্ট থেকে এত টাকা আপনি ইনকাম করেছেন আপনার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট থেকে এই টাকাটা ইনকাম করেছেন তারপরে এখানে আপনাকে দেখাবে হচ্ছে ওই যে রিবেট মনে আছে আমরা রিবেটের জন্য বসাইছিলাম ওগুলো থেকে আমাদের রিবেট দিছে কিন্তু হ্যাঁ কত দিছে আটশো আঠাশ টাকা আসছে হচ্ছে আমাদের না এগুলো হচ্ছে আমাদের অ্যামাউন্ট আটশো আঠাশ টাকা হচ্ছে আমাদের সঞ্চয়পত্রের জন্য সম্ভবত আমাদের টিডিএস কার্ড ছিল সেটা এখানে চলে আসছে আর রিবেট পাইছে হচ্ছে আমরা এই টাকাটা ছয় হাজার সাতশো চুয়াত্তর টাকা আমাদের নেট ট্যাক্স আফটার ট্যাক্স রিবেট রিবেট ছাড় মানে রিবেট বাদ দেওয়ার পরে আমাদের কত দিতে হবে আটশো আঠাশ টাকা কেন দিতে হবে ওই যে আমাদের টিডিএস কাটা হয়েছে সোর্স ট্যাক্স সেটা আমাদের দিতে হবে অ্যাকচুয়ালি দিতে হবে না টেনশনের কিছু নেই আমাদের হচ্ছে মানে মিলাই দিতে হবে হিসাবটা মিলাই দিচ্ছি কীভাবে কারণ আমরা তো অলরেডি এটা দিয়ে দিচ্ছি আমাদের তো কেটেই আমাদের সঞ্চয়পত্র প্রফিট দিচ্ছে তাই না সো আমাদের এটা দিতে হবে না এখন বলতেছে কি আটশো আঠাশ টাকা পে বল হ্যাঁ আমাদের হচ্ছে পে করতে বলতেছে আটশো আঠাশ টাকা বাট আমরা পে করতে হবে না কীভাবে করতে হবে না সেটাও দেখাই দিচ্ছি Have you paid source tax? Yes. Tapare, do you need to update your tax payment status? Yes. Dile apna ke return ledger ni aash pe. Ekhan aashar pade claim source tax ar under e apni আপনার সঞ্চয়পত্র ক্ষেত্রে এখানে ক্লিক করবেন আপনার ব্যাংক ইন্টারেস্টের ক্ষেত্রে এখানে ক্লিক করবেন মানে আপনার ওয়াইজ আপনি এখানে আপনার চালানগুলো এখানে আপডেট করতে পারবেন স্যালারি আয় বাসে হলে এখানে ক্লিক করবেন এখানে আপনি কত টাকার ক্লেম আপনার টিডিএস ক্লেম কত আসে সেটা দিয়ে আপনি সার্চে ক্লিক করলে অটোমেটিক এখানে চলে আসবে আর আপনার আমরা যেহেতু দেখাইছি হচ্ছে আমাদের হচ্ছে যদি আপনি স্যালারি থেকে ইয়া হয়ে থাকে মানে যেমন অটোমেটিক কেটে নেয় চালান ধরাই দেয় সেক্ষেত্রে এখানে ফিল আপ করতে পারেন সিম্পল জিনিস কঠিন কিছু না ফিল আপ করে সেভে দিলে নিচে চলে আসবে তারপরে হচ্ছে আমাদের যেহেতু হচ্ছে আমরা ব্যাংক ইন্টারেস্ট থেকে একটা প্রফিট পেয়েছিলাম ডিপিএসের এফডিআরের কারণে সো সেটাই এখানে আমরা বসায় দিছি আমি অলরেডি এই যে এখানে বসায় এই যে এই ফিলগুলো বসায় সেভ দিলেই এখানে নিচে চলে আসে দেখুন আমি সুন্দরভাবে বসাইছিলাম আমরা ইন্টারেস্ট পেয়েছিলাম কত আমাদের টিডিএস কত কাটছিল এটা বসাইছি এখানে চলে আসছে আর সঞ্চয়পত্রর ক্ষেত্রে হচ্ছে এখানে আপনাকে সঞ্চয়পত্র রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা দিয়ে 
সার্চ করলে এখানে নিচে চলে আসবে অটোমেটিক্যালি আর এই রিটার্নটা যেহেতু আমি ফিল করতেছি একটা ডেমো পারপাসে সো আমি যেই সঞ্চয়পত্র রেজিস্ট্রেশন নাম্বারগুলো দেখেছি ওগুলো তো ডেমো সো ওগুলো দিলে এখানে আসবে না দেড়শো আমি দিচ্ছি না বাট আপনারটা এখানে বসে আপনি সার্চ করলে এখানে নিচে চলে আসবে সো সব চলে আসার পরে আপনি এখানে যে টেক্স পেমেন্ট স্ট্যাটাসে যাবেন এখানে গেলে আপনার টোটাল কত টাকা আপনার সোর্স টেক্স আকারে কাটা হয়েছে এখানে চলে আসবে আমাদের আটত্রিশশো ছয় টাকা ওই যে ব্যাংকের জন্য যেটা এফডিআরের কারণে সেটা এখানে চলে আসছে সো গো টু ই রিটার্নে যাবেন গেলে দেখবেন এই যে এখানে আপনার অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে এই যে দেখুন আমাদের পেমেন্ট করতে বলছিল কত আঠারো আড়াইশ টাকা আমরা অলরেডি আটত্রিশশো ছয় টাকা পেমেন্ট করে রাখছি সো আমাদের আমরা হচ্ছে আরও রিফান্ড পাই এই উনত্রিশশো আটাত্তর টাকা আমরা রিফান্ড পাই ক্লেম ট্যাক্স ব্যাংক মানে রিফান্ড ক্লেম করব কি না ক্লিক হেয়ারে ক্লিক করুন বাট এটা আন্ডার প্রসেস আসে সো আপনি টাকা দিতে পারবেন নিতে পারবেন না সো আমরা ব্যাকে চলে যাচ্ছি তো আমরা হচ্ছে যেটা বললাম টাকা দিতে হবে না পেয়েবল জিরো আমাদের কোনো টাকা দিতে হবে না সো প্রসিড টু অনলাইন রিটার্ন এখানে যাব এখানে গেলে এইগুলো একটু একটু ব্লার করে রাখবো কারণ এখানে হচ্ছে টি নাম্বারটা আছে এন আইডি নাম্বার আছে বাপার নাম মার নাম অনেক কিছু থাকে সো এগুলো আর দেখাবো না পাবলিকলি দেড় সাইড একটু ব্লার করে রাখবো এখানে আপনি সব ইনফরমেশান এতক্ষণ যে ফিল করলেন সবগুলো এখানে দেখতে পারবেন একদম ক্লিয়ারলি সব দেখতে পারবেন সবগুলো দেখে বুঝে আপনি একদম নিচে চলে যাবেন নিচে এসে এই যে এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা দেখান যায় এখানে এসে আপনি সাবমিট রিটার্নে ক্লিক করলেই আপনার হচ্ছে একটা একটা ওয়ার্নিং আসবে যে আপনি আসলে সাবমিট করতে চাচ্ছেন কিনা ইয়েস দিবেন সাথে সাথে সাবমিট হয়ে যাবে এবং হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আপনাকে অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপ ডাউনলোড করতে দিবে ইভেন আপনি পরে লগ ইন করেও এই যে ট্যাক্স রেকর্ডের আন্ডারে এখানে অ্যাকনলেজমেন্টে ক্লিক করলে অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপ আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন আপনি রিটার্নে যে আপনি রিটার্ন কপিটা এই যে এতক্ষণ ফিল আপ করলেন সব ইনফরমেশানগুলো ডাউনলোড করতে পারবেন ইভেন আপনি আপনার হচ্ছে সার্টিফিকেট স্টেটাসটা এখান থেকে চেক করতে পারবেন সার্টিফিকেট ডাউনলোড করতে পারবেন সো এইভাবেই হচ্ছে আপনি আপনার অনলাইনের মাধ্যমে ই রিটার্ন সাবমিশন করতে পারবেন যদি আপনি একজন শিক্ষক হয়ে থাকেন তো আশা করি আজকের এই ভিডিওটা দেখার পরে আপনি নিজেই আপনার নিজের রিটার্নটা সাবমিট করতে পারবেন একদম নির্ভুলভাবে সো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটাতে লাইক তো করবেন পারলে একটু শেয়ার করতে পারেন বিশেষ করে যারা ফেসবুকে দেখতেছেন শেয়ার বাটনটা তো একদম কাছেই আসে সো আপনার একটা শেয়ারে হয়তো আপনার কোনো কলিগের উপকার হয়ে যেতে পারে সো শেয়ার করার রিকোয়েস্ট থাকলো আর আপনি যদি এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন বিশেষ করে যারা ইউটিউবে দেখতেছেন সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন ফেসবুকে দেখে থাকলে ফেসবুক পেজটা ফলো করে রাখতে পারেন আর কোনো প্রশ্ন থাকলে নিশ্চিন্তে কমেন্ট করতে পারেন আজকে পর্যন্ত আবার দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আল্লাহ হাফ